Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Esta es tu lectura, Scorpio. Es para la, los últimos días del mes de enero y yo espero que te sea de utilidad. Estamos viendo cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando la energía de tu personita especial en el aquí y en el ahora y cómo podría evolucionar en esta semana. Para tu lectura estoy utilizando el mazo del tarot del corazón. Estamos utilizando únicamente arcanos mayores. Esta lectura va a ser breve, no va a ser tan extensa porque, bueno, pues abarca únicamente cuatro días y, bueno, pues no vamos a... a a profundizar tanto, aunque sí te voy a dar toda la información que las cartas me arrojen. Eh, si tú eres nuevo en mi canal, te invito a quedarte. Esta es una lectura muy breve, no es como las que regularmente hago, pero te aseguro que si te das el tiempo de explorar en mi canal, vas a encontrar contenido que te va a resultar de una gran utilidad y sobre todo que te va a gustar. Eh, bueno, vamos a ver. ¿Cómo está tu energía en el aquí y en el ahora, Scorpio, con respecto a tu personita especial? Tienes la carta de la conciencia. Y me parece que es muy positiva esta carta porque creo que tienes las ideas claras, creo que tienes eh, muy clara tu mente en este momento, eh, sabes eh, que es, en, en qué terreno estás pisando, sabes cómo tienes que avanzar y sabes qué es lo que tienes que hacer para poder lograr tus objetivos. La carta de la conciencia me habla de que tal vez, tal vez, perdón, anteriormente tú no eras consciente precisamente de las grandes cap capacidades que tú tenías para poder recuperar esta relación, pero creo que ahorita ya lo estás. Eh, analizando, ya lo estás eh, aterrizando y ya te estás dando cuenta de que efectivamente tú tienes grandes posibilidades de hacer que esta situación y cualquier otra en tu vida pues eh, se encauce de la manera que tú quieres. Eh, fíjate que antes de, de comenzar con tu lectura te voy a mostrar cuál es la carta que me está quedando en la base de la tirada. La base de la tirada que me está marcando la emoción de ustedes, tanto la tuya como la de tu personita especial y la carta que me está quedando es la de la fuerza. Independientemente de que estas cartas me van a responder preguntas, eh, bueno, pues yo te voy a decir que la energía que está imperando en este momento es la energía de querer eh, quedar por encima del otro. Aquí hay una necesidad de dominio, aquí hay una necesidad de imponer nuestras ideas sobre el otro y déjame decirte que hay que recordar que nuestra pareja es nuestro cómplice, es nuestro eh, compañero de vida y que por lo tanto tenemos que verlo como, como alguien que es muy preciado, a quien tenemos que cuidar y no, no es nuestro enemigo. De igual forma nos tendría que estar bien esta personita especial. La carta de la fuerza me habla de una represión de las emociones que no nos deja expresar los sentimientos tal como lo tenemos. Tu personita especial. Tu personita especial tiene la carta de la intensidad y fíjate que curiosamente el tarot eh, de los Shosem tiene 79 cartas, a diferencia de cualquier otro mazo del tarot que tiene 78. Y en todas las lecturas que he hecho hasta este momento me ha salido la carta de, inten de la intensidad, lo que significa que la energía en el ambiente la, la emocionalidad de las personas que estamos en, en eh, sintonizando, bueno, pues creo que es una energía muy intensa, no estamos conociendo los puntos medios. Tu personita especial... Bueno, está con una gran energía, con una gran vitalidad. Te repito, no está conociendo los puntos medios. Eh, quiere que todo se haga rápido, que todo se haga ya. Eh, creo que cuando se enoja, se enoja muchísimo. Cuando está triste, está muy triste. Cuando está contento, está eufórico. Hablamos de una e emocionalidad exagerada con respecto a ti. Eh, sin embargo, creo que a pesar de que tiene una gran intensidad o esa gran intensidad está haciendo que él, como quiere que todo suceda rápido, está buscando consejo, está buscando apoyo y creo que que está encontrando personas que le están aconsejando de una manera adecuada y esos, esos consejos perdón, creo que esta persona lo van a ayudar a tomar decisiones en su vida, porque tenemos la carta de los enamorados, y la carta de los enamorados con respecto a ti me habla de, de que si bien es cierto, esta personita está eh, teniendo sentimientos por ti, se están re, reencendiendo esos sentimientos que tiene por ti, pues no menos cierto resulta que mmm, pues hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones y creo que el apoyo de las personas con las que se encuentra en este momento le va a servir mucho para tomar las decisiones correctas. En la posición 
de eh, los pensamientos con respecto a ti. Tiene la carta de la estrella y la estrella me habla de que en su pensamiento está tener un nuevo comienzo contigo. La carta de la estrella me habla de que cuando piensa en ti, pues piensa en que tú eres una persona encantadora, en que tú eres esa persona con la que le gustaría tener un nuevo comienzo, tener un nuevo inicio después de la terminación de su relación. Creo que en su pensamiento está el de retomar eh, la relación, el pensamiento de, de retomar la relación contigo. ¿Qué hay en sus sentimientos? Fíjate que en sus sentimientos hay confusión. Hay confusión porque tenemos a la luna y si bien es cierto, el Osho Sem nos estaba diciendo que esta persona está reencendiendo los sentimientos que tiene con respecto a ti, pues también nos habla de que tiene que tomar una decisión y creo que está confundido. Esta persona está confundido, está confundida, no sabe qué es lo que va a decidir, cómo lo va a hacer. Creo que podría estar celoso, creo que podría estar triste y creo que te podría estar extrañando también. Pero está muy confundido porque todavía no sabe cuál es la decisión que va a tomar más eh, con respecto a ti. Cuando yo le pregunto al tarot cuáles son las acciones presentes de esta personita, pues me sale la carta del mundo y la carta del mundo pues me habla de que es una persona que tal vez está viajando mucho, que tal vez está en un momento en el que está cerrando ciclos. Creo que si esta persona quiere estar contigo, para un porcentaje de las personas que están viendo esta lectura, esta persona está cerrando ciclos con la persona con la que se encuentra en el caso de que esté con alguien o está queriendo cerrar un ciclo contigo. Eh, acuérdate que esta carta está en el presente, entonces el cerrar un ciclo implica... Eh terminar la relación tal y como la conocemos, pero tal vez comenzar esta un, una nueva relación contigo, pero de una forma totalmente renovada, totalmente diferente. En la posición del futuro tenemos la carta de los enamorados. Y así como esta carta representa reconciliación, pues también representa la toma de decisiones. Creo que en un futuro esta persona ya no va a poder seguir evadiendo el tomar una decisión. Va a tener que decidir si se queda contigo o se queda con la otra persona, si se queda contigo o si se queda con la otra situación de vida, pero va a tener que decidir, ya no va a poder permanecer en esa indecisión en la que ha estado sumergido durante tanto tiempo. ¿Por qué razón cuando regrese contigo es que lo va a hacer? O sea, ¿cuáles van a ser los motivos por los que esta persona va a querer retomar la relación contigo? Tenemos la carta del diablo y la carta del diablo me está hablando de que esta persona le encantas, le gustas mucho, tiene un gran apego emocional por ti, te desea y bueno, pues... Eh, el, ese apego tan fuerte que tiene el considerar que eres de su propiedad, el considerar que él o ella también es de, su, de tu propiedad, es lo que le hace finalmente el querer retomar la relación contigo. ¿Por qué no está contigo todavía? Pues tenemos el colgado. Y la carta del colgado me habla de que no está siendo capaz de hacer un sacrificio. Esta persona, el sacrificio que tiene que hacer es el tomar una decisión. El decir, me voy por el camino A o me voy por el camino B. Pero esta persona no quiere renunciar a, a nada en este momento y y para, para poder avanzar tiene que hacer un sacrificio que todavía no está dispuesto a hacer, que lo tiene muy paralizado y que hace que esta eh, situación se encuentre estancada. Pero no te preocupes porque pronto va a encontrar esa perspectiva correcta para poder tomar esta decisión que es tan necesaria para que lo que tú estás viviendo con él o con ella avance. Eh, cuando yo le pregunto al tarot eh, qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues tenemos la carta de loco y la carta de loco me está hablando de que en esta persona está un impulso enorme en su interior por querer buscarte. Esta persona quiere asumir un riesgo, quiere saltar al vacío, quiere tener un nuevo comienzo contigo porque creo que contigo lo que, lo que hubo contigo fue un amor a primera vista. Él es consciente, bueno, mejor dicho, no es que sea consciente, pero en su subconsciente tiene muy profundamente arraigada esa idea de que se enamoró de ti de una manera, creo que a simple vista y que ahorita le gustaría asumir un riesgo para poder retomar esta relación contigo. Eh, cuando yo pregunto si existen posibilidades de que se dé un acercamiento o reconciliación, tenemos el emperador y el emperador me está hablando de... me está hablando de una persona que se siente orgulloso de ti, que está enamorado y el emperador sería un sí rotundo. Creo que sí se puede dar una reconciliación. Yo no sé si en estos cuatro días, pero en tu futuro, en tu energía, está una reconciliación. De ti depende que la hagas efectiva con tu estabilidad, porque el, el emperador nos habla de estabilidad emocional. Si tú eres estable emocionalmente, para ti llega esta reconciliación. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el, el, el emperador en el tarot del corazón representa al hombre enamorado. Esta persona por la que tú estás preguntando te ama, está enamorado 
enamorado de ti, se siente orgulloso o se sentía orgulloso cuando te llevaba de la mano por la calle y creo que ese es el motivo por lo que finalmente va a querer retomar la relación contigo, te ve como su pareja perfecta, quiere una estabilidad contigo y creo que sí, sí hay grandes posibilidades de una reconciliación, pero en este momento fíjate que nos, el, el consejo que nos da Gaia o el aviso o la señal dice que, que ambos están muy tristes porque ambos están viendo esta relación como perdida, fíjate en esta imagen, es muy descriptiva, vemos a una mujer muy triste eh, tirada en el suelo, recostada sobre el agua, lo que significa que hay una gran emocionalidad, llorando por un amor perdido, entonces hay que eh, corregir esa emocionalidad, aquí nada está perdido y existen grandes posibilidades de una reconciliación, muchísimas gracias.